挺漂亮，真的很漂亮。我和尚文芳也拍过婚纱照，他也曾为了我穿上白色的婚纱，就这样站在这儿。对着我，甜甜的笑。那一刻，我觉得，或许是我生命中最幸福、最美妙的时刻。因为在遇到他之前，我生活的色彩是单一的。消失了。就在他即将成为我新娘的前一个晚上，他消失了。就是这样一个女人，给了我希望，又让我陷入无尽的绝望之中。你告诉我，我会不会很恨他？数个夜里，我都梦到过这样的情景。你背对着我站着，任凭我再大声的叫你的名字，你都不转过来。我从来没看清你的脸，但今天……你别这样，小爱。文芳，文芳，就让我这样抱你一会儿，就一会儿，因为过了今天，我就再也没有机会。怎么回事啊？就怎么连吭都不吭一声，这俩人就就跑了呢？我刚看见他。你看见什么了？你有些话我现在说不太合适，显得我特有目的，但我不说吧，又觉得对你不好。这都什么时候了，有什么不能说的呀？我看他俩抱一块了。看清楚了吗？依然看着我，就把少宇推开，自己跑了。少宇找了个借口，也跑了。行，看来他们俩是按耐不住了。哎，你这反应不对吧？你一点都不惊讶、不愤怒、不悲伤。现在按情节走，你不是应该？一拳捶在墙上，然后一把鼻涕一把眼泪抱着我哭吗？是，我也奇怪了，我怎么会有这反应呢？可能是我，我早就有心理准备吧。
这一切都在你臆想之中。先生您好，您现在可以拍摄了。不好意思啊，那个我们今天不拍了。哦，好的，没关系。跟你商量个事儿呗。怎么了？你看这个预约金也交了一半了，不拍也退不回来，多浪费，还拍吧。跟谁拍啊？他都走了。你？啊，呃，你别多想，咱们不是拍结婚照，咱们拍的是闺蜜照。我从小就想当新娘拍婚纱照，一直没实现，就当满足满足我。咱们可以拍摄风格轻松活泼一些，而且我保证。绝对不将照片恶意散播，然后你未来老婆也绝对不会看到。不是我，我跟你拍这不合适吧？怎么不合适呀？你这身行头俩小时吧弄了，你钱也花了，什么都不弄，这才叫不合适吧？走了。给我解释一下，这是为什么吗？为什么把图纸拿给张小琪？是张小琪告诉你的。谁告诉我的不重要，重要的是事情的结果在这摆着呢。你能给我解释一下为什么吗？你是在怀疑我吗？我说的话你相信吗？我只相信事实。好，没错，你看到的、听到的都是真的。这份计划书是我拿给张小琪的。那你给我解释一下，为什么要这么做啊？你以为我是为了什么？为了钱吗？我真的一分钱都没有拿，我是为了你们林家。你们林氏企业这么多年来一直都被清华公司压着抬不了头，这一单生意对于他们来说不算什么，可是对于你们林氏企业来说却是至关重要的。我知道。你跟你爸爸之间有过节，可是我马上就要成为你们林家的媳妇儿了，我真的一切要为你们林家着想。再说了，张小琪在你们家一直处于一个举足轻重的位置，如果我不做出点什么事情来证明我自己的重要性，我们以后的日子真的不好过。和那个家一点关系都没有，他们做什么跟我关系也没有，他们好与坏和我关系也没有。我希望你也别参与。可是天乐，我我这么做不是为了张小琪，我是为了你，为了奶奶，为了你们林家。我知道，你不希望我参与你们家的事情，我也知道。这么做，挺不光彩的。但是我真的顾不了那么多了。你的好意，我心领了。但是，一让我告诉你，你这么做，很有可能触及法律。这件事情，我会向谭少玉解释。我也会向他保证，这种事儿不会再发生了。你最好也离张小琪远一点。
生我气。